门啊！你有病啊！你跑来干嘛啊？用不着你管，谁闲的管你啊？要不要我帮你擦？不用，不用拉倒。谢良辰，你不会是个女的吧？骂谁啊你？你说你又矮又瘦，体力那么差，跑得也慢。大夫让你脱衣服给你看伤，你又不愿意。仔细一想，我好像从来没见你脱过衣服睡觉，也没见你上过公共厕所。你一个大男人把自己包的那么严实，为什么？神经病啊你！懒得跟你说。你最好不是女的要长你这样，够惨的香香，快点，香香香香，香香，醒醒，该回家了。香香，你围巾呢？外面下雪了，很冷。香香，多吃点。香香，药喝了吗？哥，还不睡啊？怎么，你也睡不着？哥明天就要走了，你要乖乖的，听爸妈的话。你真的要走啊？爸说，凤安局势不好，你去参军会有危险的。国家都弱成这样了，哪里局势会好呢？现在是凤安，过两年就是北京，我们生在这儿，长在这儿，又能躲到哪儿去呢？你说的这些我听不懂。你听不懂没关系，我的妹妹，什么都不用懂，哥哥会保护你的。可是当了兵，真要遭到战争，那是会死人的，你不怕吗？怕呀，可我更怕的是，当国家、当民族面临危难的时候，当我们的同胞遭受欺压的时候，我却无能为力。比起死，一个国家、民族看不到任何希望才是最可怕的。如果真遇上战争，至少我可以站出来，让我们的同胞看见，还有人在反抗。国家还有希望，只要能看见希望，哪怕我死了，也会有千千万万的中国人站起来，将这样的希望延续下去。哥，虽然我也不想你走，但你这样做一定有你的道理，所以我会听话，好好照顾爸妈，然后乖乖在家等你回来。香香啊，以后你就明白了，有些事，总有人得去做，虽然不一定成功，虽然可能对大局毫无帮助，但还是得去。
，绳锯木断，水滴石穿，任何一件伟大的事业，都得一步一步去完成。只要我们不放弃，总有一天会成功的。小江，小江，小江，小江，小江，小江，小江，小江，小江，小江，小江，小江。香香，你毕竟是个姑娘家，别的不说，就说你那位室友，你们俩同吃同住，天长日久的，怎么可能瞒得住啊？你哥若在，肯定也不愿意看到你这样。你不明白？你以为我只是为了我自己吗？我总得做些什么吧。我已经不能再这样在家里再待下去了，我做不到。是，那你也不能把你自己活成你哥的样子吧？他那么向往，一定有他的道理。烈火军校也许可以告诉我，怎么样才能成为一个像他那样的人。沈君山，你在这里干什么？想点事情。你伤好些了吗？好多了。你吹的真好听。要不要试试？哦不不，我不会。我在国外的时候跟一个同学学的。回国之后再吹起来，却没有当时那种感觉了。今天谢谢你啊。谢什么？在道馆你帮了我。你应该谢顾燕真。他。怎么？你不喜欢他？不是不喜欢，是讨厌。真巧啊，我也不喜欢他。为什么？不知道。可能看他活得那么肆意，妒忌吧。你妒忌他？怎么可能？能像他那样活着。也不是简单的事。哼，也是。哦，对了，你为什么回国啊
，现在国内局势不好，到处都乱糟糟的，我很多朋友都举家出国了。躲不掉的，有些事总要有人去做。生机木断，水滴石穿，只要肯做。总会离终点近一些。有些事，总有人得去做的。绳锯木断，水滴石穿，任何一件伟大的事业，都得一步一步去完成发六环，朱彦林，三发八环，两发九环，一发拖把。谢良辰，两发五环，一发六环，一发七环，两发拖把。李文忠，三发六环，两发七环，一发八环，没有拖把。怎么样？你打得不错。顾燕珍，两发六环，四发拖把。沈君山，两发九环，四发十环，没有拖把。秋松，怎么还没到你啊？不知道。我也有点着急，黄松六发全中，全是十环。我我就知道我可以的，梁山，我就知道我可以的。小子，枪法不错呀，在哪练的？嗯，其实也没啥，我在山里跟部队待了半年，没肉吃，净打野兔子，练手来的。离这么近，瞎子都能打中，有啥好高兴的？郭教官，风凉话谁不会说啊？有本事你来试一下啊！你们这帮兔崽子，我得让你们开开眼学是清华女校的呀，嗯，我有个表姐也在那儿，所以我去过几次。呃，年轻靓丽的女同学我见过很多，但像谭同学这么清新脱俗的，我还是第一次见。谢谢，过奖了。那我可以叫你小俊吗？叫谭同学，总觉得有些生疏。嗯。小俊，那你来我们学校是做什么呀？是有认识同学在这读书吗？啊，我朋友。朋友？不会是男朋友吧？哦，不是不是，就是普通的朋友。哦，据我所知。
我们学校也没有女生，看来小俊你是个思想新潮的人嘛，居然跟男生做朋友。嗯，不知我有没有这个荣幸，和你做朋友啊？找我什么事？我你出那么多汗，都蹭我身上了，赶紧擦擦。嫌弃我？哎哎哎！啊！给我擦擦。干嘛呀？啊！哦，我我跟他，这不是你想。没关系，原来你跟梁晨，你们俩是是那种关系啊？那我不打扰你们了。不是，哎哎，再见。你干嘛现在出来啊？你怪我干什么呀？我做什么了？你今天干嘛穿成这样？跟火鸡一样？你才像火鸡！你到底干嘛来了？你爸明天要来顺源，说是要参加一个什么会，顺便来看你。你之前留的是我爸报社他们的地址，所以他就先给我爸发了电报。我爸来？是的，你要完了。救我！我怎么救你啊？要不我去跟教官请个假吧，明天正好是周末。行。郭教官，郭教官。只有一发击中靶心啊！只有一个弹孔，不代表只打中了一发。什么意思啊？哼，你们才来几天啊？知道什么？郭教官当年，嘿，那个好时候，你们是没赶上。哎呀，香香，呃，接到电报了。嗯，小俊告诉我的。啊，本来打算去学校找你的，没想到啊，你到来接我了。带了什么呀？好吃的。嗯，就知道吃。你妈给你做的栗子糕。嗯，果然我妈对我最好了。我来拿，爸爸。哎，我行的。没事，现在这种箱子给我二十个，我都不嫌重。哟，口气倒是不小。不过，你倒是有点变化。什么变化呀？黑了，瘦了，精气神不一样。<笑>关外的风印，把你那股子骄纵之气啊，吹散了不少。但是啊，骨子里啊，还是一个不懂事的捣蛋鬼。爸，<笑>爸，小俊的爸妈喊我们去他家住，我知道你怕麻烦，就拒绝了。哦，我给你订了旅店，离这很近。哎，好啊，嗯，错的对。你在小俊家住啊？已经是够麻烦人家的。我和你妈妈准备了一些礼物，回头你给他们送过去。嗯，我下午有个会，晚上还要去参加一个宴会，明天就得赶过去，可以啊，就不登门拜访了。好。
强强，嗯，晚上的宴会啊，你陪爸爸去吧。什么宴会啊？一定得去吗？嗯，是顺远商会发起的。前不久啊，他们资助了我们学校一批棉布，现在啊，这市面上棉布紧缺，北方的市场又被日本人把持着，顺远商会赶在这个时候出售低价棉布，这就是爱国行为。他们邀请了我和你妈妈一起去参加他们棉机厂的落成典礼。你妈妈身体不适，就由你带她去吧。妈又生病了。过几天就是你哥的忌日了。啊，下午我去开会的时候，正好你回去换身衣服。要端庄、大方、得体，要像一个大家闺秀。<笑>你呀、啊，又知道了。<笑>走。季小姐，大少爷去接白市长了，吩咐说您若是先到了，就先去偏厅休息。嗯。听说这个沈大公子，就是被这个歌女给迷得神魂颠倒的。今天我还是第一次见，还算有几分姿色吧。就你嘴巴厉害。人家可是红透大上海的大明星，怎么到你嘴里就变成歌女了？<笑>不过是抛头露脸、以色诱人的勾当，说她是歌女还算轻的了呢。她算什么？<笑>大明星？哎，笑死了！小声点，被他听见了。听见就听见了呗，不怕他不成？我可听说他们家以前也是顺远城里有头有脸的，和沈家还是世交。只不过后来家道中落，这才出来抛头露面，也不知道是不是真的。这是不是真的，杜小姐应该最清楚了。你表哥沈大公子就是被这位曲小姐迷得神魂颠倒的。你应该知道点内幕吧？什么内幕？我不知道啊。啊，咱们也别在这傻站着了。呃，杜小姐。这里也算是你家，你带我们去偏厅休息休息吧。你别为难我们杜小姐了，没听说刚刚那位曲小姐去偏厅了吗？哼，这里是杜小姐的家，就算去不得了。这么大一个公馆，就只有那么一个休息的地方吗？是吧？走啊，去瞧瞧。还怕他不成？曼婷姐，明天《烟雨晚报》对你有个采访啊，然后后天的话，咱们公司那边可能要对你跟你商量一下海报的事情。曼婷姐，不能再拖了，都回来这么久了，你一件正经事儿都没干，滚！曼婷姐。你看明天那个采访，不去。那后天，不去。你不能再不去了。哎，杜小姐，这幅画可是朱淑贞的梅竹图啊。宋小姐好眼力啊！我最喜欢朱淑贞的词作了，连带着她的画我也非常喜欢。早就听说这幅画
，被沈公子藏在他的公馆里。今天难得一见，我肯定要细细的品味一番。说起朱淑贞的词作，我还最喜欢她那句。宁可抱香枝上老，不随黄叶舞秋风。朱淑贞虽然婚姻不幸，父母家族也容不下她，但是身上却有一股难得的骨气，不随波逐流，不暧昧拜金，真的是难得。<笑>朱淑贞呐、啊，毕竟出身大户人家。这样豪门望族出来的女子、啊，就适合那些市井小户出身，整天只知道抛头露脸的女人不同。哎，虽然遇人不淑，反景凄凉，可是就气节而言，却终身不输半点儿。小姐们，请你们安静点儿，我们家曼婷姐正在睡觉呢。哟。原来是曲曼婷曲小姐啊，那我们说话是不是吵到你了呀？曲曼婷曲小姐，故人重逢，好久不见，你也不起来打个招呼，不怕失礼吗？都知道吵到别人了，还不闭嘴？叽叽喳喳的，你们是一群鸟吗？我跟你们认识吗？我就奇了怪了，怎么每天都有那么多我没见过的人假装跟我很熟呢？看来曲小姐还真的是贵人多忘事啊！我记性是不太好。我每天要记的东西太多了，我这个脑容量实在是没有空余的地方再去记一些看起来就很烦人的脸。曲小姐，我劝你说话还是注意点。你当这里是什么呀？歌女舞女聚集的帕里木舞厅吗？说话这么没有风度，不怕别人听见，耻笑你吗？风度也要分对谁。捅刀子，吐口水。要吵就吵，要骂就骂，我麻烦你们直接一点行吗？拐弯抹角，拿枪拿掉，谁教你们这么装腔作势的？你说谁装腔作势、啊？我说你啊，人话听不懂啊？你，你你你什么你？话都说不利索。你们不是有教养、有风度的世家小姐吗？应该有唾灭自干的态度，怎么能在大庭广众之下跟我这种人吵架呢？看看看看看看。一尺多厚的粉都遮不住你脖子上的青筋了，找个地方补补妆去吧。你，你这个泼妇，泼妇！呵呵，我这就泼妇了，哇，你真没见过世面。赶紧回家去吧，要不然我就让你见识见识什么叫市井小户出身、整日抛头露面的女人的真正面。曲小姐，大少爷回来了，请您到楼下去。黄经理，墙上的破画我看着碍眼，扯下来给我烧了。是。哼！看把那三个女人气的。三个三脚猫，给我热身还不够呢。曼婷姐最棒了。那姓朱的词写的不错，回头联系一下，让他给我写首歌。啊，曼婷姐，干什么呀？他很贵吗？他死了。他什么时候死的？死了好几百年了。好几百年？秦朝人？曼婷姐，怎么了？死了好几百年，怎么能是秦朝人呢？呃，应该是汉朝人吧。宋朝。啊，那你什么朝什么朝？好几百年呢，那玩意儿是古董啊。那还是别烧了，赶紧撤下来，咱们带走。万一哪天沈清白要是破产了，咱们还能卖点钱。听见没有，小桃？哎，行了，你这样下去。
。我没什么事了，你也不用跟着我了，你也玩去吧。好。都什么人呢？这是。嗯，我女儿啊，今天穿的真漂亮。那当然。爸，嗯，这家人挺有钱的。啊，那当然。沈家是顺远的大族，传承多年，商业势力啊，遍布整个奉安省，在北京也有他的一席之地，可不是一般豪门可以比拟的。沈家啊。我去打个招呼。哎呀，吴校长，谢先生，好久不见啊！你好，你好。怎么，你到顺远来了，也不事先通知我一下？哎，来的比较急啊。这位是，啊，这是小女谢香，这是你吴伯伯。吴伯伯好。嗯，好，好，好。哎，咱们里边坐坐啊。好的，请自己玩啊。学校怎么样啊？啊，现在还比较忙。身体不好，做什么事情都力不从心。顾司长，佐藤先生。哦，胖司长，不好意思，失陪你。胖司长，你好。君山，今天来的都是顺远有头有脸的大人物。你常年在外，趁这个机会，多认识点人。大哥，你应付就好了。这种场面啊，我向来都不喜欢。孩子话，这些都是早晚的事儿。商场本来就是迎来送往的人情场，你不学着点，家里面这么大的产业，以后谁继承？这不还有你在吗？我倒乐得清闲。哎。你倒是回头来。你有梦想，有抱负，这我不反对。但是现在时局这么乱，我还是那个观点：参军入伍是下策，实业救国才是根本。你舍近求远，实在是迂腐。我不跟你争这个。不管怎么说，一会儿你跟我一起去，多认识点人，对你没坏处。好，你说什么都好。大少爷，二少爷，日本商会会长佐藤一夫来了。好，知道了。大哥，来者不善。我们去看看他能玩出什么花样来。基本上被日本人给占领了。现在的时局真是善良。是，你好，你好，好久不见啊！视频一下。二十三少爷，你好，你好，你好。上次的事儿多谢你，没事，小事一桩。谢谢沈先生，沈先生，你好，你好。您是啊，我是谢之佩，是代表我们学校前来感谢沈先生您的，感谢沈先生前天给我们学校捐赠的物资，是北京的谢先生。是，小事一桩，我只是尽一点心意罢了。
这件事就拜托二少爷了。放心，没问题。谢香，谢香，你这个蠢东西！小军明明告诉过你，沈君山的大哥是顺远商会的会长，你怎么能忘了？这下真是自作孽不可活，撞到枪口上，死的不能再死了。这是小女谢香，她也在顺远读女子学校。今天啊，我也把她带过来了。另外也在顺远。<笑>是啊，香儿，来过来认识一下沈先生。香儿，香儿，你这是干什么？你这脸……刚刚有人撞了我一下。没关系，没关系。雪山，哎，哎呀，你这孩子怎么搞的？带谢小姐上楼梳洗一下。哦，不用了，不用了，我自己可以去。这是谁家大小姐呀？怎么在我家客厅里？长这么漂亮，我都不敢相信自己的眼睛了。沈明白，你干嘛呀？有毒啊！我跟你说，以后这么无聊的宴会，别让我来。我倒不觉得。你不觉得你坐在这里之后，整个房间都跟着亮了几分，让我心旷神怡，一点都不无聊。你干嘛呀？跟谁学的？这么油嘴滑舌？你说我都追求你这么多年了，一直不得门亲。我想着，是不是我试着换一下风格，油嘴滑舌一点，你也许会喜欢。这位小哥哥今晚心情很好啊。你若是愿意陪我跳一支舞的话，我的心情会更好的。不知曲小姐能不能给沈某这个荣幸，邀请你待会儿陪我跳支舞呢？待会儿让我跳，不待会儿再邀请我，一点诚意都没有，什么用？我这不是怕下手晚了，你就被别人抢走了吗？我刚才随便看了一圈，就发现这所有男人的眼睛都往你身上瞟。我可不能麻痹大人。你小点声行不行？你怕人听不见啊？服你了！大明星捂什么脸呀、啊？哎呀，沈先生，佐藤先生，沈先生心肠若真，可喜可贺。怎么，佐藤先生也觉得这件事情？值得庆贺，当然，有竞争才有进步。我这个人喜欢挑战，特别是像沈先生这样雄心勃勃、年轻人的挑战。佐藤先生好心雄啊！看来外面的人都误会你了。哦，外面的人误会我什么？他们都会说，你会心生怨恨，恼羞成怒。进而对沈某痛下杀手。在上言杀，在下是个商人，不是武夫。我真的太开心，你能说这句话了。在这之前，我还以为所有的日本人都是习武的。不过，话说回来，商场就是战场，而且别的日本人可能不会像我这样守规矩。我们中国有句古话叫做“兵来将挡，水来土掩”。不管是商场还是战场，我沈某随时等候佐藤先生和那些。
不讲规矩的人的指教。省心省快人快语，我很欣赏。能得到您的赞赏，我很荣幸。嗯、曲小姐国色天香，沈先生有美人作伴，让人好生羡慕。呃，听说。前段一日，曲小姐去帕里莫舞地，差点被人掳走。现在这个世道太乱，歹人很多。曲小姐每日进出，需多加注意。偶尔受伤，偶尔又何妨？